నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు నెల వృషభ రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరే శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవీ మహాసరస్వత్యై నమ హరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు నెల వృషభ రాశి ఫలితాలు నవగ్రహాలు సంచారం ఏ విధంగా ఉంది ఆ సంచార ప్రభావం వృషభ రాశి మీద ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పుకోవటమే ఈ వృషభ రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమం ఇప్పుడు నవగ్రహాల్లో గురువు తీసుకుందాం ముందు పెద్ద గ్రహం కాబట్టి ఈ నెలంతా కూడా ఆగస్టు నెల అంతా కూడా గురువుగారు ఏడింట తామరమూర్తిగా ఉన్నాడు వృషభ రాశి వాళ్ళకి సప్తమ రాశి సంచారం ఏడింటి సంచారం గురువుగారికి చాలా మంచిది ఆ సంచారం కనుక వృషభ రాశి వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది ధనలాభం ఉంటుంది ఆశించిన తలపెట్టినటువంటి యొక్క పనులు నెరవేరుతాయి గురువు యొక్క అనుగ్రహం చాలా బాగా ఉన్నది వృషభ రాశి వారికి నెక్స్ట్ శని ఏ విధంగా ఉన్నాడు శని ఎనిమిది ఇంటు సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే అష్టమ శని దోషం ఉంది వృషభ రాశి వాళ్ళకి చాలామంది అష్టమ శని దోషం అంటే అష్ట కష్టాలు పెడతాడండి చాలా కష్టం అండి అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఇందులో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే శని సంచారం ధనువు రాశిలో ఉంది ధనువు రాశికి అధిపతి గురువు గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం గురు సంచారం ఎలా ఉందని గురువు ఏడింటి సంచారం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా యోగదాయకంగా ఉంటుందని మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ వృషభ రాశి వారికి శని కూడా గురువు యొక్క క్షేత్రంలోనే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎనిమిది ఇంట అష్టమ శని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ఆ గోచార రీత్య ఈ అష్టమ శని ఉన్నప్పటికీ కూడా గురు అనుగ్రహం చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి వృషభ రాశి వారికి అష్టమ శని దోషం బాధించదు అని మనం చేస్తాం ఇది చాలా గ్యాం పెట్టుకోండి మీరేం భయము ఆందోళన పడవలసిన పని లేదు అష్టమ శని ఉంది అని చెప్పానని తర్వాత రాహు రాహు రెండింటి సంచారం చేస్తున్నాడు మిథున రాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అంటే రెండవది ధనస్థానం కాబట్టి ధనస్థానంలో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి కొద్దిగా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని మీరు అధిగమించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క నెలలో తర్వాత చాలా పట్టుదలతో మొక్క పోని ధైర్యము పట్టుదలతోటి కార్యాన్ని సాధిస్తారు కాకపోతే రాహు సంచారం ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా కాస్త కీళ్ళ నొప్పులు అనేటువంటిది మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేటువంటిది లేదా మెడ దగ్గర నొప్పులు కానివ్వండి లేకపోతే ఆ సుషుమ్న నాడు దగ్గర వెన్నెంబ దగ్గర ఎల్వన్నెల్టు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వస్తే రావచ్చు దానికి ఏది తగినటువంటి వైద్యం చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత కేతువు ఈ నెలంతా కూడా కేతువు ఎనిమిది ఇంటి సంచారం చేస్తున్నాడు కాబట్టి అనుకూలత కొద్దిగా తక్కువ కొద్దిగా చికాకులుగా ఉంటాయి అనవసరమైనటువంటి యొక్క ఆందోళనకి మీరు గురి అవుతారు అక్కల లేనటువంటి ఆందోళన పొందుతారు కాబట్టి ధైర్యంతో ముందుకు సాగిపోవాలి పనులన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి ఇది కేతు యొక్క సంచారం ఇక రవి సంచారం ఏ విధంగా ఉన్నది రవి కర్కాటకం సింహం ఆ రాశుల్లో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు వృషభ రాశికి కర్కాటక సింహ రా రాశులు ఏమవుతాయంటే మూడు నాలుగు స్థానాలు అవుతాయి మూడు నాలుగు స్థానాల్లో రవి సంచరించినప్పుడు చక్కగా సంపదలను ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఆ సంచారం రవికి మూడో స్థానం నాలుగు అంతగా సామాన్యమైన ఫలితమే కానీ మూడు మాట మొట్టకడి నుంచి పదిహేనో తారీఖు వరకు కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది ఆగస్టు పదిహేను వరకు కూడా తర్వాత సామాన్యమైన ఫలితం తర్వాత కుజు సంచారం కుజు సంచారం కర్కాటకం సింహరాశిలోనే జరుగుతుంది అంటే ఈ కుజుడు కూడా మూడు నాలుగు రాశుల్లోనే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అది మొట్టమొదటి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది కుజుడు యొక్క సంచారం తర్వాతది మనకి కొద్దిగా కాస్త అననుకూలంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ హాఫ్ అందువల్ల నెక్స్ట్ హాఫ్లో కుజుడు యొక్క స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి తర్వాత శుక్రుడు యొక్క సంచారం కర్కాట సింహరాశులు అంటే మూడు నాలుగు మూడు నాలుగు కూడా శుక్రుడికి శుక్రుడికి మూడు నాలుగుల్లో సంచరిస్తూ ఉండేటట్లయితే ఆ రాశి వాళ్ళకి సౌక్ష్యం ఉంటుంది సుఖం ఉంటుంది కాబట్టి శుక్రుడు చాలా యోగదాయకంగా ఉన్నాడు వృషభ రాశి వాళ్ళకి అసలు వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు కాబట్టి వాళ్ళ రాశి అధిపతి చాలా శుభత్వంగా ఉన్నప్పుడు యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క రిజల్ట్స్ వాళ్ళకి వస్తాయి బుధ సంచారం ఎలా ఉంది బుధ సంచారం కర్కాటకంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు బుధుడు మూడులో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే శుభ వ్యయం చేయిస్తాడు బుధుడు వల్ల శుభ వ్యయం జరుగుతుంది ఇక ఉద్యోగస్తులకి 
పై అధికారుల యొక్క మనల్ని పొందగలుగుతారు ఉద్యోగస్తులు తర్వాత విద్యార్థులు చదువుల్లో చాలా ముందంజలో ఉంటారు విద్యార్థులు వ్యాపారులు వ్యాపారులు కూడా పర్వాలేదు ఎంత సంవత్సరం మీద ఈ సంవత్సరం వేరేది వేసుకుంటే అది పెరుగుతుంది కానీ ఏం తరగదు అలాగే వ్యవసాయ పదార్థులకి ఫల సాయం పంట బాగా వస్తుంది పళాకారులకు కూడా చాలా బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే శుక్రబలం చాలా బాగా ఉందని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి వ్యవసాయదారులకు కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది అలాగే స్త్రీలకు చాలా యోగదాయకంగా ఉంది ఎందుకంటే శుక్రుడు బాగా బలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి రాశికి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క శుక్రుడు బాగున్నాడు కాబట్టి శుక్రుడు అంటే స్త్రీ సంబంధమైన కాబట్టి స్త్రీలందరికీ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది తర్వాత ఈ రాశి వారికి అనుకూలమైనటువంటి యొక్క మాసం ఇది గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి ఆరోగ్యం బాగా కుదుటపడుతుంది ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభిస్తాయి తర్వాత ధైర్యంతో ముందుకు సాగిపోతారు చేపట్టినటువంటి యొక్క ప్రతి పనిలోనూ కూడా లాభం గడిస్తారు కుటుంబంలో సంతోషం కలుగుతుంది సంతాన సౌక్ష్యం ఉంటుంది తీర్థయాత్రలు పుణ్యక్షేత్రాలు ఇలాంటివి సంచారం చేస్తారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి మనం తీసుకుందాం మా సాధుపతులు ఎవరెవరు పుర్తిగా నక్షత్రానికి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు దీంట్లో ఉంటాయి వృషభ రాశిలోకి వాళ్ళకి అధిపతి బుధుడు అవుతాడు బుధుడు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాడు వ్యాపార వృద్ధి గృహ జీవితానందం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాడు కాబట్టి పూర్తిగా రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు వాళ్ళకి చాలా యోగదాయకంగా ఉంది ఆగస్టు నెల విష్ణు సహస్రామం పారాయణ చేసుకోండి అలాగే రోహిణీ నక్షత్రం వారికి రోహిణీ నక్షత్రం వారికి మాసాధిపతి రాహు అవుతాం రాహు కీడనెప్పులు అవి ఏర్పాటు చేస్తాడు కాబట్టి దుర్గాస్తోత్రాన్ని చదువుకోండి చాలా మంచిది దుర్గాస్తోత్రం చదువుకుంటే రాహు యొక్క అననుకూలత పోయి అనుకూలత ఏర్పడుతుంది అలాగే మృగశిరా నక్షత్రం ఒకటి రెండు పాదాలు ఈ యొక్క దీంట్లో ఉంటాయి వృషభ రాశిలో ఉంటాయి వాళ్ళకి గురువు వీరికి మాసాధిపతిగా ఉన్నాడు ఆరోగ్యం కృషి వృద్ధి ధన లాభాలు ఉద్యోగ లాభం ఉద్యోగ లాభం తర్వాత భక్తి పుణ్యక్షేత్ర సంచారం సత్కర్మాచరణ స్త్రీ వాళ్ళ సుఖము సంతానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి జయం భూగృహ లాభాలు సుఖ జీవనం ఇవన్నీ కూడా ఈ మృగశిర గురువు యొక్క మాసాధిపతిగా ఉన్న వాళ్ళకి లభిస్తాయి గురు స్తోత్రం చదువుకోండి ఈ యొక్క మాసాధిపతి ఈ మృగశిర వాళ్ళు ఈ రాశికి అదృష్ట సంఖ్య ఆరు మూడు నాలుగు ఐదు ఎనిమిది తేదీలు సంఖ్యలు బుధ శుక్ర శని వారాలు యోగప్రదంగా ఉంటాయి ఈ రాశి వారికి వృషభ రాశి వారికి నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో ఆ ఫలితాలు రావాలని కోరుకుంటూ సర్వేదనా సుగుణోభవంతు సస్తే